¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a otro video más para el canal. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en lo que es una guía más, en este caso la guía de Topaz y Conti. Estaba entre lo que era Guino Efen, Topaz y Conti, es la guía de Hania, va a ser la guía de Argenti, que son personajes que pues ya están en la actualidad. Pero dije, vamos a hacer un personaje, en este caso, que gracias a la actualización esta de la 1.5, si mal soy, en la que estamos, eh, ¿es 1.5? El 1.5 que en la que estamos, pues eh, ha ganado bastante más relevancia, sobre todo por el nuevo set que es el que le acompaña y es que básicamente es su mejor set sin duda. Y bueno, entonces para ir ya entrando en un poco lo que son las habilidades eh, que cae básicamente en su set, pues vamos a empezar con este dominio que me sirve porque estoy formándole pues para la brone, entonces mejor que nada explicárselos acá. Pues Topaz es un personaje del tipo de fuego, eh, de la vía de cacería, pero que únicamente hace daño en base a sus ataques adicionales. Pues siendo esta su principal fuente de daño, y sobre todo porque la principal fuente de daño del Topaz y Conti es Conti, ya que Topaz solamente lanza un ataque básico que es su pistolita, que de todas maneras no es la fuente principal, sino es tanto el daño de la habilidad, con lo que es el daño del propio Conti como el que les menciono. Eh, vamos con lo que es la técnica, ya pudieron ver de que bueno, básicamente Conti eh, va, siempre va a estar en el mapa independientemente de usamos la técnica o no Pero cuando usamos básicamente, vamos a verlo por acá, eh, de forma proactiva, eh, ganar una batalla contra los monstruos del mapa Si Topaz sigue en el equipo, se obtendrá una pequeña cantidad de adicional de créditos, que en este caso hay un cap Que es hasta 10.000 créditos adicionales cada día y tras usar la técnica de forma proactiva también y ganar una batalla contra los enemigos en el universo simulado, pues se tendrá una pequeña cantidad de fragmentos cósmicos y hay una pequeña probabilidad de obtener un objeto raro al azar. No es la gran cosa, aquí también hay otra cosita que de forma proactiva hace que después de que Conti lance su primer ataque de la siguiente batalla, Topa recuperará 60 puntos de energía. Eso básicamente es para tener un inicio rápido y tener el buffo directamente en Conti. Y hablando un poco más de Conti, pues tenemos lo que es este talento. Ataque individual. Mercado de... Diagonalista, Dios mío, mi dislexia. Pues es invocar a Conti al principio de la batalla y que Conti va a tener 80 puntos de velocidad por defecto. Al entrar en la acción, Conti lanzará un ataque adicional. Infligirá 150 a nivel 10 del ataque de Topaz, pues como daño fuego al enemigo que esté pues marcado por el certificado de deuda. Cuando este enemigo pues de certificado de deuda reciba un ataque adicional, ya sea de Conti o de Topaz o de cualquier otro aliado, la acción de Conti se adelantará un 50%. ¿Esto qué significa? Que cada dos ataques adicionales Conti va a atacar enseguida, ya que ya saben que bueno, básicamente dos 50% es un 100%, entonces es directamente que la acción se vuelve a jugar. Este efecto tiene, ¿cómo se llama? Eh, de adelanto de acción no puede activarse durante el turno de Conti, o sea que el propio Conti no adelanta su propio turno porque cuando él ataca es ataque adicional, pero él lo mismo no puede adelantar su turno. Y bueno, si Topaz muere, Conti desaparece. Lo importante aquí... Eh, vamos por la habilidad definitiva Conti, en este caso Entra en un estado literalmente de emoción Podemos decir así, así no excitación Pero es lo mismo Y el multiplicador de daño aumenta en un 150% Y su daño crítico en un 25 Además que cuando el enemigo que esté marcado Por certificado de deuda Que es el del talento Pues recibe un ataque básico, habilidad básico Daño de la habilidad definitiva Pues la acción de Conti se va a adelantar un 50% y si Conti, pues otra vez, después de haber estado en este estado, ya realiza dos ataques, este estado se va a disipar. Es muy fácil de entender. Y bueno, esto es algo a efecto adicional gracias a lo que es la técnica, que cada vez que, to que Conti va a estar atacando, pues to Topaz va a recuperar 10 puntitos. Aquí en el talento también hay otra cosa, que es el daño que inflige Topaz y Conti a enemigos de con debilidad de fuego aumentarán un 15, que eso también va a representar en los rastros. Que igualmente lo voy a resaltar cuando hablemos de los rastros, pero lo voy avisando ya, porque la habilidad... Eh, digo, en la más que en el ataque básico hay algo muy importante Pero bueno, la habilidad básica es eh, El daño que hacemos a los enemigos marcados Es prácticamente el debuffo principal que mete lo que es eh, la topaz Ya que en listas, en tier list como Critwem Ella se considera un debuffer Y con razón, porque como pueden estar leyendo eh, A los enemigos marcados por certificado de deuda los ataques adicionales pueden lograr a nivel 10 hacer hasta un 50% más de daño O al menos ese va a ser el daño aumentado que van a recibir los enemigos marcados Entonces, brutal, es un 50% más de daño que van a recibir de los ataques adicionales God Y en este caso, certificado de deuda solo puede tener hasta un único objetivo Y va a ser el último que vayamos a haberle marcado con la propia habilidad básica Al inicio del turno de la habilidad de... bueno, de, de, perdón del turno de un aliado o durante la acción de los aliados Si en el campo no hay ningún enemigo con certificado de deuda Topaz le va a aplicar a uno al azar Es lo que acaba de pasar hace un rato y van a verlo de hecho que no hemos marcado a nadie Pero ya habrá alguien marcado 
Y Conti en este caso le infligirá un 150% del ataque de Topaz como daño fuego al propio pues, enemigo marcado. Esta habilidad básica infligiremos también... Pues, perdón. Lanzar la habilidad básica e infligir daño se considera como lanzar un ataque adicional. O sea, que como tal no se considera daño de habilidad básica, sino daño de ataque adicional. Y aquí también el ataque básico tiene esto, que es que cuando lo gracias a un rastro, el ataque básico de Topaz se considera un daño de ataque adicional. Así que tengan en consideración eso. Puede que con el universo simulado hay algunos buffos de la habilidad básica que de cierta manera sí afecten el daño que inflige con esto, pero a priori se considera ataque de daño adicional, un ataque adicional. Entonces, ojito, ojito al piojito, sin más. Para hacer daño con el Conti, eh, subo la habilidad básica eh, por el tema del debuffo, pero para aumentar el daño del propio Conti, subo el talento. Esto básicamente es el daño innato del Conti y la habilidad definitiva es el buffo que vamos a meterle a Conti. Ya lo van a ver ahorita, que pueden ver que en el turno de Topaz vemos que hay un enemigo marcado por un chanchito. Eso significa que este es el enemigo con el estado de certificado de deuda. Ya ven, el daño que recibe es aumenta un 50% y este efectivo será el receptor de los ataques de Conti. Pero yo, como pueden ver, al momento de marcar la habilidad básica, puedo yo seleccionar a qué enemigo le traspaso este, este debuffo. Y por ende, Conti va a estar haciéndole focus. Vamos a hacerle focus a este loco. Le rompemos. Y vemos de que Conti ataca al toque. En este caso, vamos ahora a buffar. Como pudieron ver, matamos al enemigo afectado por certificado de deuda. ¿Qué sucede? Un enemigo de al azar de los tres, bueno, al azar de los tres, va a ser marcado respectivamente pues, por el estado. Pueden ver, este se marcó al azar. Y como hemos leído, al momento de usar la definitiva, todo ya sea que si el enemigo marcado recibe un ataque básico, una habilidad básica o una habilidad definitiva, eh, la acción de Conti se va a adelantar un 50%. Ojo que no mencioné lo de ataque adicional, porque el ataque adicional ya es un estado, o mejor dicho, es una condición innata de que si el enemigo recibe un ataque adicional, igual Conti se va a adelantar. Esto es lo que más que nada habilita al momento de usar la ultimate, es de que los otros, otros aliados que no hagan daño con ataque adicional, pues adelanta acción de Conti y es lo que van a ver ahorita. Conti se adelanta aquí, dirá se adelantó una caca, eso es un 50%. Como pueden ver, si yo vuelvo a atacar, Conti atacará inmediatamente después de que ataque mi lucha. Entonces, ahí vamos. Ahí pueden ver, 30 k Y aquí también pueden estar viendo lo que son el stack de daño que podemos conseguir con el nuevo set. Algo que solamente personas con buen ojo habrán dado cuenta, más que nada perspicaces, es de que estas estadísticas de 8 de acumulación de ataque solo se consiguen con lo que es eh, la habilidad, mejor dicho, con el Conti bufado, con la ultimate. Ya que de manera normal, Conti solo consigue hasta un máximo de, 8, de 7 stacks y no los 8 que podría conseguir pues con lo que es la ultimate bufado básicamente el Conti. De hecho lo van a ver aquí. Conti va a conseguir ta, 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 hasta 7 buff. Hasta, hasta, hasta 7 stacks del buffo. Y no los 8. Así que tengan en consideración eso. Es, la diferencia es mínima pero se los menciono porque es un 8% de ataque. Que a priori como les menciono no es tanto. Pero de todas maneras hay que recalcarlo. Ya pueden ver. Lo buffamos. Ta, 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 18 k Cada vez el daño va aumentando obviamente. Por la cantidad de golpes que hacemos. Vamos a hacer aquí más vulnerable a lo que es el viejo. Peso ardiente. Eh, un básico. Ojo que buffos como por ejemplo los de Asta. Eh, no, no bufan a lo que es el propio Conti. Pero porque es buen compañero entre Conti y Asta. Porque como le hemos mencionado hace un toque. Todos los ataques que haga la Cotopaz. Se consideran ataque adicional. La, la habilidad básica se considera adicional, el ataque básico también se considera adicional y por eso es que van a ver de que va a brillar en su cabecita cuando lo marco con un ataque, porque sí le está adelantando la acción a Conti. Plin, adelantamos acá. Importante cada que tengamos la ulti de Topaz, lanzar la habilidad de Topaz, o sea, la última básicamente, porque con eso los ataques de Conti van a estar bufados. Aquí, independientemente de lo que haga, Conti de todas maneras va a estar atacando, sobre todo la habilidad, porque le va a estar afectando, pero ahí ven. Es muy buen combo entre Genefe y Topaz. Este equipo es muy bueno en general para hacer mucho daño a lo que son los enemigos de acá. Siempre les recomiendo, eso sí, eh, estar gastando solamente la habilidad de Topaz. ¿Por qué? Porque van a ver ahorita, eh, por el talento y el rastro del de, ataque básico de Topaz, se considera un ataque adicional. Es que el set nuevo, de que mientras más ataques, daño de ataques adicionales hagas, más stacks de ataque consigues. Si yo van a verlo, voy a, van a ver el ejemplo. Si hago este ataque básico, como es una instancia de daño, solo consigo un buffo de lo que es el set. 
Así que desperdicio gran potencial de daño en este ataque básico con Topaz. Algo que podría ser interesante, y lo voy a volver a mencionar eh, cuando toque explicar la parte de, básicamente de los rastros, es inclusive el no utilizar o no subir el rastro de, los ataque, de este ataque básico. Ya que como tal, como les menciono, es una pérdida de mucho daño en ese ataque adicional. Pero que es cuestión de cada quien cómo lo, cómo lo gestione, ¿no? Lo volví a mencionar y creo que de mejor manera más adelantito, pero ahí ven un poco cómo era el gameplay de lo que es la topaz. Propiamente, pues bien ahí explicado, espero. Y sin más. Yendo a lo que ahora, como les mencionaba, los rastros. Topaz tiene este que es el primero, que es el, el que le menciono de que podríamos considerar no subirlo, porque si en la rotación no nos da pues, un punto de habilidad para tener con Topaz y no poder lanzar pues, la habilidad para no perder las instancias de ataque que conseguimos con el set nuevo, pues no tener esto nos puede venir bien porque no se va a considerar ataque adicional, si bien la acción de Conti no se va a adelantar, eh, los buffos o los stacks del set no se van a perder y cuando vuelva a jugar Conti pues hará el daño completo. Entonces, o no completo, pero al menos harán 7 de los 8 stacks que se puede conseguir. Si por A o B aún no lo has subido este rastro o ya lo subiste, no importa. Yo igualmente juego con esto, igualmente hago ataque, adicional, ataque básico con Topaz y me llega el voto porque con ti, si bueno, tu Topaz bien buldeada puede conseguir muy, muy, muy buen daño y por eso es que han visto ahí esos números de 50 veces K. Si no, no, estoy, no estoy prestando mucha atención al daño, pero... Si me pega algo así, entonces la Topaz puede lograr pegar hasta más. Pero bueno, eh, en lo que yo le tengo es va así. Y bueno, eso sería pues un pequeño pro tip que podrías considerar. Y bueno, de todas maneras, para un rerun, esto te puede salir bien. Pero bueno, lo demás, eh, el que cada vez que Conti ataque, Topaz gane 10 puntos de energía adicionales, se nota un montón. Cuando puedas, lo subes. El de aquí, de la habilidad adicional, bueno, es básicamente el que cuando los enemigos son marcados, mejor dicho, los enemigos son débiles a fuego, Topaz y Conti hacen más daño, un 15% más, entonces es bastante bueno. Eh, y bueno, básicamente ahora yendo a los elodones, que mostrar los artefactos no importa, pero voy a explicar y detallar un poquito las cosas. El elodón más importante es lo que es la propia Topaz. Eh, si bien hace buen daño con lo que es pues el básico, o sea, sin nada, para que ella empiece a hacer buen daño, el Aledon 1 sí lo veo bastante bueno, ya que como pueden ver, cuando un enemigo estaba marcado con el certificado de deuda, con el chanchito arriba, y recibe un ataque adicional, entra en el estado de autodamiento. ¿Qué pasa? Que se puede activar máximo una vez por ataque, pero lo que va a hacer es de que el daño crítico de los ataques adicionales que reciba, el objetivo aumente en un 25%, y se puede acumular hasta dos veces. O sea, el enemigo va a recibir un 50% más de daños críticos de todos los ataques adicionales. O sea... Una locura para lo que es, por eso es que se le considera más de buffer que, que propiamente un DPS. Porque eh, no solo juega Topaz, no es alguien que juegue solamente para ella. Sino que todo lo, su crit, inclusive su cono, que ya las mostré más adelante. Eh, no solo buffa propiamente su daño, sino el de todos los ataques adicionales que se realicen en la party. Y juega con eso. Entonces, interesante. En el Elodon 2, después de que Conti realice una acción y lance un ataque. Topaz va a recuperar 5 puntos de energía. Son 5 puntos de energía... Adicionales que obviamente tenemos que después de aquí como pueden ver Este de 10 puntos de energía que vamos a recibir es cada vez que Conti ataque con la ultimate activa Entonces qué pasa con este hilodón Es de que va a ser, si bien es la mitad de energía que recibimos es por cada acción que haga Conti Entonces, brutal, simplemente muy buen hilodón Este ya es un poco más egoísta, un poco más pensado para la propia Topaz Pero de todas maneras no es nada malo El hilodón 1 si lo veo muy fuerte El hilodón 2 es un plus El 3, ahí lo ven el elodo un 4 ya es bastante también bueno. Cuando comienza el turno de Conti, la acción de Topaz se adelanta un 20%. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos suficientes puntos de habilidad en todo el equipo, básicamente va a ser Topaz, Conti, Topaz. Conti no tan exagerado, pero ya se pueden hacer una idea de uno buffa al otro, uno adelanta al otro, uno adelanta al otro. Entonces, perfecta el dúo dinámico literalmente entre Conti y Topaz. El elodo un 5, la habilidad definitiva más 2 puntos y el nivel de talento más 2. Perfección. Y el Elodon 6 ya es otra cosita que cuando Conti está en el estado de su vida increíble, afectado por la ultimate, su cantidad de ataques aumenta en 1. Y cuando ataca, su penalización de resistencia al fuego aumenta en un 10%. Esto es bastante bueno porque la cantidad de ataques aumenta en 1. O sea, ya son más de 8 ataques los que realiza Conti cuando hace el tornadito. Y se es una instancia más de daño, si mal no estoy. Eh, su, la cantidad de ataques aumenta en 1. Eh, creo que se hace referencia a eso. 
Porque de ser que el Conti ataque dos veces es simplemente duplicar el daño. Y que cuando ataca, su penetración de resistencia, su penetración, no penetración, su penetración a resistencia a fuego aumentan un 10. Es simplemente fenomenal. Ya sabemos que los personajes que puedan pues, tener esto y que se beneficien por, por ellos mismos o porque un aliado pues, meta lo que es eh, penetración de resistencia. Eh, es bastante fuerte, o debilitación de resistencia creo que es el estado que meten los aliados tipo Pela o Cyberwolf pues bastante interesante, así que no es malo pero tal cual, tengo mi duda porque de momento no he visto una topaz el Odon 6 pero dejo que ustedes pues, me puedan ayudar en esta parte no sin más, yendo a lo que ahora son los artefactos que es la parte un poquito menos extensa a diferencia de otros personajes pues el mejor set de, con diferencia en daño que tiene la topaz es el set de full set de aquí que ven el de Gran Duque Incinerador. Este set va perfecto con Topaz. Aumentando con dos piezas el daño de ataques adicionales. Que es el daño de fuente principal que hace la Topaz. Y que con cuatro piezas la cantidad de ataque. Como es cuando lanza un ataque adicional. Eh, el ataque va a aumentar un 6% por cada vez que haya infligido daño. Como ven. Top Conti en el momento de girar. Ya sea de manera horizontal. Que es con el ataque sin bufado. Y después de ser bufado por la Ultimate. Con el Tornado. Hace muchas instancias de daño. Que eso es lo que importa. Las instancias de daño. Entonces... Como mínimo hace 7 y bufado no sé, no he contado, pero hace digamos 8 porque es lo que el máximo que puede dar set. Entonces Conti casi siempre tiene el máximo, la máxima cantidad de bufo que puede dar este set, exceptuando cuando también hacen el ataque básico con Dato Pass. Pero de todas maneras, God, porque simplemente este estado se va a disipar a la vez que el portador lance un ataque adicional. Entonces a la vez que gana el ataque adicional, eh, lo vuelve a refrescar. Por eso mismo es que les menciono del ataque básico. Pero de todas maneras, la mayor cantidad de tiempo eh, va a seguir con el bufo. Entonces, nunca lo va a perder. Siempre va a estar eh, es? bufado por esto. Entonces, bastante interesante. ¿Y cómo funciona? Es de la siguiente manera, ¿no? Eh, si ya tengo 8 cargas, lanzo un ataque. Este ataque va bufado por las 8 cargas de ataque. 8 por 6 es 48. Así que 48% de ataque. Tu, 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 tu. Y termino ese ataque. Se vuelve a hacer el recálculo de cuántas veces hice daño. Y vuelvo a tener ese bufo. Entonces, brutal simplemente. Brutal. Sin más, el segundo set de artefactos que se puede tener es el dos piecitas de fuego, que es el que en su momento tuve. Eh, dos piecitas de fuego y dos piecitas de ataque adicionales. Esa fue la segunda variante que yo tuve del set de Topaz. Dos de fuego y dos de ataques adicionales. La otra va a ser dos de ataques adicionales con dos de ataque que no lo recomiendo. Y la que es más rentable en mi opinión es dos de fuego y dos de ataque. En lo personal, en lo que vamos formando este set, podemos hacer perfectamente eh, dos de ataque y dos de ataques adicionales. Porque el set, cuando a la vez que estás farmeando este, también se farmea en el de dots, que de dos piezas te da ataque. Entonces, te puede caer dos piezas buenas de en ambas partes y de momento puedes ir armando una topaz así. Pero, ten en cuenta que vas a conseguir más daño en dos piezas de fuego que en dos piezas de ataques adicionales. Por meramente las estadísticas, ¿no? Esto es bono de daño fuego y esto es ataque. Ataque lo puedes conseguir en superstats. Mientras que el bono de daño fuego es solo por un orbe y, pues, obviamente por efectos de set. Entonces, a considerar eso. Pero de todas maneras, te digo, en lo que transicionamos a un buen set, inclusive nos puede salir una piecita, pues, interesante, digamos, en lo que es, pues, las botas en el set de aquí. Que de todas maneras, en el set de dots te viene bien velocidad. Y que en el set de ataques adicionales aún no te salgan unas botas tan buenas. Entonces, ir un 2 y 2 de ambos sets no es nada, nada malo. Eh, bueno, básicamente eso. El full set de Vaquerito, ojo, también es bastante interesante, sobre todo por la velocidad y el ataque. No tanto por el año de los ataques básicos, que ya ven que se considera ataque de ataque adicional. Uh, espero no confundirles mucho con lo que estoy diciendo, pero de todas maneras se da a entender. Pero bueno, de ahí, nada más. Las únicas variantes son full de, de, de aquí. El set de full de fuego es horrible, no lo hagan. No se, no se bufa el bono de daño fuego, no se bufa, ya ven, por la habilidad. Porque no se considera daño de habilidad, sino de, de ataque adicional. Entonces, no trolé. Y nada más. Eh, de ahí, el ataque de... El ataque. El set de ornamentos que vamos a ponerle. El mejor es el de Salsoto. Todo su daño va en torno a ataques adicionales. Entonces, bufar esto sigue siendo una locura. Y obviamente, pues, esta probabilidad crítica del 8% se agradece para balancear las estadísticas. Y bueno, la única condición es tener más del 50% de probabilidad. O igual. Así que nada, nada, nada complicado. Y en su segundo mejor set de ornamentos es el que en este caso le tengo yo a mi Guinefe. Es que te va dando ataque, 12%. Y cuando superemos, en este caso, la cantidad de velocidad del 135, recibiremos 12% de bono de daño. Y cuando superemos los 160, pues recibiremos un, 12 por, un 18% perdón, de bono de, de daño. Ya sea, pues, de, en este caso, de lo que es el daño del portador. 
en este caso, como les mencionaba, es fuego. Entonces, brutal, sigue siendo más daño de por sí. Pero su mejor variante siempre va a ser Salsoto. Entonces, tengan en consideración eso. Eh, puede que les cueste mucho sacar buenas piezas. Ya ven que el mío es una gaga. El ser que tiene tu base. Pero bueno, es lo que hay. Y ya ven que con esa popó tengo este balance. Entonces, bastante interesante. Eh, ojito, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, eso sería. En cuanto a lo que es, pues, ya estadísticas. Buscaremos en campo más o menos tener, si queremos, pues, una topaz netamente lo que es de buffer que básicamente es siendo aliada de lo que es una cómo se llama una clarita que es la principal reina ahorita de los ataques adicionales eh, el abuil va a cambiar un poquito porque no vamos a procurar mucho lo que es la el daño de la topaz sino la velocidad posicionarnos en una muy buena velocidad en este caso un equipo para la, la clara va a ser este es este Básicamente en lo que es Topaz. Este sí es de los pocos soportes dedicados que hay pues para un equipo. Que, que literalmente es su mejor acompañante. Es la Clarita por el combo que hace uno bufa. Bufa. O mejor dicho, debufa a los enemigos el daño que va a recibir de los ataques adicionales. Y la otra simplemente lo ta, 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 lo revienta. Pero ella de por sí, bien bulleada, ya vieron el daño que se consigue. De hecho, con ella yo me he pasado la vocación actual. Entonces, tengan en consideración. Eh, si cada vez van viendo que se va, va oscureciendo, es porque se está haciendo de noche, pero bueno. Eh, si nos alargaron mucho esto, eh, tal cual, eh, su, las estadísticas van a ir en torno en lo que es mínimo un 50% para activar el set de Salsoto. Eh, y si no tenemos el set de Salsoto, mínimo 135 de velocidad para activar el otro set que les mencionaba de, de Glamour, se le llamaba. Y luego también está 6 espacios, pero es el más pocho de todos, ya que solo te da ataque y ataque. Mientras que el de Glamuf al menos te va a dar ataque y bono de daño, que ya es más. Pero bueno, tal cual. Este sería el equipo. Sushan obviamente es aquí el papel de Clara. El mejor que podríamos tenerle. Pero bueno, tal cual. Las estadísticas se entornan entre principalmente un 60 a un 80% de probabilidad. Para no fallar cómo se llaman los ataques adicionales. Que ya vemos que hacemos muchas instancias de daño. Entonces tenemos bastante chance de no meter crítico. Ya que mientras más cantidad de golpecitos, la probabilidad si bien es en la misma en todas... Eh, tenemos más chances de fallar, pues también como de acertar como de fallar, pero bueno, de ahí tendríamos lo que es un daño crítico, si, en, si somos netamente soportes, pues como mínimo unos 150 de, de daño crítico para hacer buen daño, de un ataque, dependiendo de las botas con las que juguemos, trataremos de un balance entre 2200 de ataque para arriba, eh, porque les menciono, hay dos maneras de jugar a la topaz, la que mejor desempeña en teoría es de soporte, pero yo, a mí me llega el poto, yo la juego de DPS, por eso les digo, 2200 de ataque a unos 2700 a más, a todo lo que podamos, la verdad, no soy ahí muy esqui, exquisito. Y pero sí, aquí hay dos maneras de jugar a topaz de DPS. Una topaz a DPS del daño que hace por, de golpe o la cantidad de golpes que hace por turno. No sé si me de, dejé entender. Que haga eh, consistentemente un, un daño decente o que haga... Un poco más tardado, gran daño. Todo eso va a depender eh, de las botas, básicamente. Si topaz le jugamos con unas botas de speed, lo ideal sería tenerlo de velocidad. Unos 134 de velocidad como mínimo. Yo me paso aquí un poco, pero no importa. Y tener el balance entre unos 2200 a 2500, 600 de ataque. Eh, ya ven que yo me encuentro más o menos literalmente ahí en la media. El 70 de probabilidad que les dije entre 50 a 80. Lo ideal sería tener un 60 80. Más o menos de prop, yo tengo 70. Y de daño crítico, yo si me paso, o en este caso me paso, yo si voy porque quiero que la topaz haga daño, aparte me encanta el personaje, pues 186 de, pro, de daño crítico, perdón. Entonces, tal cual. En cuanto a la defensa y la vida, eh, mientras que tenga más de 3000 de vida y lo más cercano a los 1000 de defensa, la topaz está perfecta. Muy probablemente no muera de one shoteada, pero sí se quede en poca vida con un buen focus. Entonces, tal cual. Lo principal a preocuparnos es el ataque y probabilidad de daño crítico cuando uno topas DPS. La velocidad, dependiendo de tu estilo de juego, con unas botas de velocidad o sin botas de velocidad, dependerá de ti. Pero, tal cual, el ataque sí es lo más importantito y el balance, ¿no? Sin más, eh, personalmente yo te recomiendo jugar a uno topaz con lo que es botas de speed. Ya ven, 134 de velocidad, un poquito más, menos, no importa. La, el balance de 2000, 2200 a 2600, 500, sigue siendo ya más así... Y entre un 70, mínimo 60, la verdad. 60, 70 eh, de probabilidad con un 150, 180. Ya ven que mi topaz es free to play. 
en el caso que tiene un cono muy free to play, no tiene ni lodones. Entonces, es una estadística que ustedes pueden lograr perfectamente. Así que nada de otro mundo, la verdad, está topaz. Procuren más o menos llegar a tomar esto como un ejemplo de lo mínimo que deberían... No mínimo, pero quizá lo ideal. Y pueden superarme fácilmente. Entonces, háganlo. Yo siempre les pongo que yo soy lo mínimo para que ustedes traten de superarme en las estadísticas. Porque básicamente de eso se trata las build de este juego. A menos a mí, ¿no? Yo veo a alguien que tiene unas buenas estadísticas muy free to play. Digo, yo puedo conseguir eso. Y puede que con más suerte, un poco más. Así que tal cual. Y nada más. Conos. Vamos con los conos. Ya han visto un buen cono. La verdad es que el cono del barco es bastante bueno, el de Erta. Pero, tal cual. En conos es muy fácil, la verdad, lo que es la topaz. Hay muy poquita variante. Que en este caso sí le va a venir bastante rentable. Eh, y esos son los que ven. Obviamente su propio cono es el mejor. Dando la probabilidad de un 18%. Y el daño infligido por los ataques adicionales aumentará un 30%. El mejor cono para Tomás, sin duda. ¿Qué pasa con su cono? Que es lo que mencionaba. Todo su kit va en torno a no solo preocuparse por ella, sino por el daño de los aliados. Como nos ven a leer, van a leer acá. Cuando el portador lanza un ataque adicional, eh, afecta con doma al objetivo. Este efecto se puede acumular hasta dos veces. Y cuando el aliado golpea un objetivo afectado por doma, el daño crítico infligido aumentará en un 12% por cada acumulación. O sea, hasta un 24% de daño crítico que va a ser el que recibir el bicho afectado por Doma. O sea, como pueden ver, si consideramos este 24 daño crítico con los 50 que da su Felodón 1, es hasta un 74% de daño crítico que, que ganamos gracias al cono con el Eodón 1. O sea, a ataques adicionales. Y solamente, sin considerar ataques adicionales, solamente es 24 daño crítico que sigue siendo bastante. Pero bueno, o sea, una locura como pueden ver lo que es eh, la utilidad que esto pasa para el equipo. En ataques adicionales. Pero tal cual. Ahora siguiendo con lo que son sus mejores tonitos. El del crucero es un montón gente. Simplemente darnos más probabilidad crítica. Se nota muchísimo lo, lo que es la build. Y como siempre hacemos focus al único objetivo. Porque es básicamente el gameplay de Topaz. Eh, básicamente. Casi siempre vamos a aprovecharnos de este otro 16%. Cuando el enemigo tenga menos del 50% de la vida. Entonces simplemente. Uma de lisa loco. Y bueno esta parte de aquí. De aumentar. El ataque un 40% cuando, le, cuando derretemos a un enemigo. Topaz, matar a un enemigo chiquito lo hacemos relativamente rápido. Entonces sí podríamos lograr afectarnos este 40% de, de ataque. Y retomar el, lo que es el focus en lo que es el objetivo principal. Y sacarle la shit. Entonces, consideración este cono. Su mejor conito de manera free to play en mi opinión. Otro muy buen cono. Que la diferencia de daño no es tan abismal con la de la de Erta. Es este juego de espadas. Obviamente superposición 5. Ya que... Como les mencioné hace tiempo, este cono es muy hermoso siempre y cuando nos centremos en un único objetivo. Por eso mismo es que este cono, perdón si golpeó el micro, es hermoso, gente. 16 por 5, ¿saben cuánto es? Es 80, gente. 80% de daño infligido a ese objetivo que le estamos haciendo focus. Por cada instancia de daño, por eso por el portador golpea un mismo objetivo varias veces, el daño infligido aumentará hasta en un 16% por cada efecto en este caso. Entonces, como, todo, como Conti hace hasta 7 golpes mínimo, eh, cada que ataquemos a algún objetivo nuevo, eh, capearemos este daño infligido y el siguiente daño ya irá con todo el bufo directamente. O sea, brutal. Brutal este coro para lo que es la propia Topaz. Lo malo, no nos da probabilidad ni ataque o algo así. Entonces, buscar balancear las estadísticas con este cono puede complicarse un poco más que a diferencia con el cono del crucero, pero de todas maneras sigue siendo un muy buen cono. Y ya, de ahí tendríamos este de aquí, que como les menciono, como Topaz sí se centra en lo que es un único objetivo y es su mejor gameplay, pues sí se podría lograr objetar o por tratar de usar este cono, ¿no? Que aumenta, nos aumenta el ataque, que no está mal, y si hay menos de dos, bueno, dos o menos objetivos, la probabilidad va a meter un 24. A superposición 5, ya pueden ver que con superposiciones se duplica la cosa, del 1 al 5 siempre, casi siempre se duplica, entonces tengan en consideración esto. De ahí ya no hay nada más, si acaso el cono del pase que nos da probabilidad... Sería una muy buena opción. Aparte que podríamos disiparle. Cada que golpeamos a un objetivo. Así que algo interesante. Aparte ahí está la caña con la Suey. Bonito cono. Y bueno, también está este de aquí. Que es el del río Nace en Primavera. Que también puede ser algo muy bueno. Porque nos da velocidad. Algo que no nos viene nada mal en Topaz. Y aumentar el daño fringido en un 24%. Tampoco está nada mal. El, cron, el contra. Me, le pegan al portador y se va toda la shit. Pero siendo de cacería y teniendo un 75% o 75 puntos de agro base, a diferencia de las otras vías que tienen, pues, 100, 150 creo que son. 
pues podría ser en un gameplay ideal, viable, porque en, en teoría Topaz no re debería recibir mucho focus o daño de los enemigos. Pero en la actualidad, viendo tantos enemigos que golpean en área y así, es casi inútil llevar ese clon. Entonces, es la última opción de todas. Y la más fácil de conseguir, lamentablemente. Lamentablemente. Ya de ahí, gente, eh, no hay mucho más que hablar. En composiciones de equipos, es lo que les menciono, una Topaz de soporte, se jugaría algo así. Y yo no soy bueno Topaz DPS, se le jugaría ya pues con el equipo que me han visto. El equipo de aquí es su mejor equipo sin duda. Ya que en este caso hasta bufa lo que es pues la velocidad, la Topaz y la Green FM. Eh, la hasta también bufa de ataque a la Topaz y la Green FM. Y sobre todo sería la Speed y el ataque. La Green FM debufando al enemigo, infligiéndole lo que es el beso ardiente que hace que el enemigo reciba más daño. Es que lo que ven acá. Tal cual, hasta nivel 10, eso es un 21% de daño recibido aumentado. El daño que recibe el objetivo aumenta en un 6 hasta, y en este caso se acumula hasta 3 veces. A nivel máximo es 7 por 3, 21. Bastante bueno. Aparte, hace daño de fuego. Entonces se aprovecha el talento de la asta de acá. Que todos los aliados que tengan el mismo daño de fuego, que en este caso es de asta, aumenten un 18%. Brutal, simplemente. Y... Obviamente la propia Topaz siendo su mejor soporte, porque en este caso lo de aquí es una locura, ¿no? Lo, perdón, es la que el certificado de deuda, que aumenta el daño infligido por los ataques adicionales del enemigo. Eh, infligido, ¿no? El daño recibido de los ataques adicionales aumente. Sin más, eso sería todo. En este caso la variante sería obviamente eh, hasta con el cono de... ¿La que con, Hasta con cono de hasta, que nos da más daño del mismo tipo que infling, que bueno, que tenga el portador, que en este caso es fuego. Entonces... 21, bueno, 18 más 21, que yo tengo su proporción 4, es 18, 19, 21, 39% de daño de fuego adicional a ambas locas. El ataque también le viene fenomenal a ambas, porque el dot, su daño parte de lo que es el ataque. Y topas, como pueden ver, con botas de velocidad, no tiene mucho ataque base. El set le da el ataque y hasta también le da más ataque. Entonces se compensa completamente todas las estadísticas. Simplemente una... Es demasiado bueno este equipo. Siempre y, cuando, siempre y cuando el enemigo sea vulnerable al fuego, ¿no? Que sería lo mejor. Podría ser sin un enemigo siendo vulnerable al fuego. Pero puede que ahí sí te falte un poco el daño. Así que tal cual. Sin más. Espero que les haya gustado esta guía. Ya veo que sí se ha hecho bastante de, de noche, al menos en el ambiente. Sé que ha durado pues ahí media horita. Pero espero haber abarcado todito lo que siempre me gusta abarcar en lo que hago. pues Más que nada en lo que hago, no. Cuando hablo y hago estas guías. Así que sin más, a la shit. Estoy evolucionando. <risa> Perdón por eso. Sin más, espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en la siguiente guía. Probablemente sea de, de Hania, Guinefen o Kafka. Eh, si acaso quisieran una antes de, de esas tres, pues les dejo abajo en los comentarios, obviamente, la opción que me digan cualquiera de las tres que quieran. Y sin más, loquitos. Como siempre, es un gusto haber estado acá con ustedes. Soy Abuelito de Pollo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.